بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسلم سائنٹس لیب چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی والا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ جیسے ہی مسلم سائنٹس لیب چینل میں نئی دلچسپ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی اطلاع فوری مل جائے تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں مسلم سائنٹس لیب چینل کی ویڈیو کی طرف مسلم سائنٹس لیب چینل میں آج ہم جس سائنسدان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام فیسا گورس ہے انگلش میں پی وائی ٹی ایچ اے جی او آر اے ایس یعنی فیسا گورس فیسا گورس جیومیٹری کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ ایک قائم الزاویہ مثلث میں وطر کا مربع دونوں ضلعوں کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے یہ مسئلہ فیسا گورس کہلاتا ہے کیونکہ اسے پہلے پہل ایک یونانی دانش فار فیسا گورس نے دریافت کیا تھا اس مسئلے کے باعث ریاضی میں فیسا گورس کو شہرت دوام حاصل ہے اور اس کا نام جیومیٹری کے ہر طالب علم کی زبان پر ہے یونان کے ارد گرد کے سمندر میں جو بحیرہ ایچ بین کے نام سے مشہور ہے ایک چھوٹا سا جزیرہ ساموس واقعہ ہے جو ایشیا کوچک کے ساحل سے صرف ایک میل دور ہے اس جزیرے میں حضرت مسیح سے چھ صدی پہلے یعنی پانچ سو بیاسی کافمی میں فیسا گورس پیدا ہوا اس کا باپ یونان کا ایک بہت دولت مند شخص تھا جس نے اپنے بیٹے کی تربیت پر بے دریغ روپیہ صرف کیا اور اس کو تعلیم دینے کے لیے یونان کے بہترین اطالیق مقرر کیے چونکہ فیسا گورس فطری طور پر بہت ذہین تھا اس لیے اس نے اس تعلیم سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ ریاضی اور فلسفے میں اپنے ہم سبقوں سے بہت آگے نکل گیا ابھی اس کی عمر صرف بیس برس کی تھی کہ اسے صحت کا شوق چرایا چنانچہ یہ ہنس مک اور بے فکر نوجوان جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی محض حصول علم کے جذبے کو دل میں لیے ایک طویل سفر پر روانہ ہو گیا وہ پہلے بابل پہنچا جو قدیم دنیا کا سب سے مشہور شہر تھا یہ عراق میں دریائے فرات کے کنارے موجود بغداد سے ساٹھ میل کے فاصلے پر واقع تھا اور تہذیب و تمدن کا بہت پرانا مرکز تھا چنانچہ یہاں کے رہنے والے ایسے زمانے میں بھی علوم و فنون سے مالا مال تھے جب یونانیوں کی حالت بالکل وحشیانہ تھی فیسا گورس نے یہاں کے مشہور اساتذہ سے جتنا ممکن ہو سکا علم حاصل کیا مگر اسے جس سکون کی تلاش تھی وہ اسے نہ مل سکا اس لیے چند سال یہاں گزارنے کے بعد اس نے مشرق کی راہ لی اور کئی برس سفر کی صحبتیں اٹھانے کے بعد وہ بر عظیم پاکو ہند کے اس علاقے میں پہنچا جو موجودہ زمانے میں بہار کے نام سے موسوم ہے اور بھارت کا ایک صوبہ ہے بہار سے رخصت ہو کر فیسا گورس مصر پہنچا جہاں کے دانشور جیومیٹری میں خاص مہارت رکھتے تھے اس نے مصری عالموں سے جیومیٹری کا علم حاصل کیا اور پھر اپنے غور و فکر سے اس میں چند جدید مسائل دریافت کیے جن میں سب سے مشہور وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ فیسا گورس کے نام سے مشہور ہے فیسا گورس کے ایک سوان نگار نے لکھا ہے کہ مصر کے قیام کے دوران میں اسے حضرت موسا علیہ السلام کے حضور میں بریابی کا شرف حاصل ہوا مگر یہ ایک شدید غلطی ہے کیونکہ حضرت موسا علیہ السلام کا زمانہ فیسا گورس سے کم از کم ایک ہزار سال پہلے کا ہے فیسا گورس جب یونان سے روانہ ہوا تو وہ ایک نوجوان لڑکا تھا لیکن جب وہ اپنے طویل سفر سے واپس آیا تو اس کی عمر پچاس سال سے متجاوز ہو چکی تھی اور وہ ایک خاموش سنجیدہ مزاج مفکر بن چکا تھا اس نے زندگی کے پورے تینتیس سال اس طویل سیاحت کی نظر کر دیے تھے اگر اس سیاحت کے دوران میں مشرق کے کسی مقام پر اس کی موت واقع ہو جاتی تو اس کا کوئی نام بھی نہ جانتا لیکن وہ اپنے وطن میں زندہ سلامت لوٹ آیا یہاں آ کر اس نے اپنے افکار کی تبلیغ کے لیے ایک الگ جماعت بنائی فلسفہ حیات کا ایک علیحدہ مکتب فکر جاری کیا جیومیٹری میں اپنا مشہور مسئلہ ہندسی عالموں کے سامنے بیان کیا اس کے ثبوت باہم پہنچائے اور ان تمام باتوں سے اپنے لیے شہرت دوام کے دربار میں ایک مقام پیدا کر لیا فیسا گورس نے سب سے پہلے اٹلی کے ایک مشہور شہر کروٹونا میں بود و باش اختیار کی یہاں اس نے اپنے عقیدت مندوں اور شاگردوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک درسگاہ بنائی جس میں وہ مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ اپنے مخصوص عقائد کی بھی تعلیم دیتا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مذہبی لحاظ سے اس کے یہ مخصوص عقائد کیا تھے کیونکہ تعلیم کا یہ حصہ پوشیدہ طور پر دیا جاتا تھا اور اسے اپنے عوام پر ظاہر نہیں کیا جاتا تھا لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس تعلیم میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کا عنصر غالب تھا فیسا گورس کے شاگرد نہ صرف اپنے فاضل استاد سے گہری عقیدت رکھتے تھے بلکہ ان کے آپس کے تعلقات بھی بھائیوں سے بڑھ کر تھے اس کا ثبوت ہمیں اس واقعہ سے ملتا ہے جسے ایک یونانی 
سوان نگار ڈیسیر نے بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ فیسا گوروس اپنے وطن سے دور کسی سرائے میں اقامت پذیر تھا جہاں وہ بیمار پڑا اور جو روپیہ اس کے پاس تھا وہ خوراک اور علاج پر خرچ ہو گیا سرائے کا مالک جو ایک خدا ترس آدمی تھا اپنے پاس سے روپیہ خرچ کر کے اس کی تیمار داری کرتا رہا لیکن اس کی حالت روز بروز بگڑتی گئی جب اسے اپنی زندگی کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے کاغذ اور قلم منگوایا اپنی داستان غم لکھوائی اور اس کے خاتمے پر فیسا گورس کا مخصوص نشان ثابت کر دیا اس کے بعد اس نے اپنے مربی یعنی سرائے کے مالک سے التجا کی کہ اس کاغذ کو شہر کے دروازے پر لگا دے اگلے روز بیمار کا انتقال ہو گیا اور سرائے کے مالک نے اس کے لکھوائے ہوئے کاغذ کو اس کی وسیعت کے مطابق شہر کے دروازے پر چسپا کر دیا کئی روز گزر گئے آخر ایک دن وہاں سے ایک اور فیسا گورس کا گزر ہوا اس نے کاغذ کو پڑھا اور جب اس کے آخر میں فیسا گورس کا مخصوص علامتی نشان اس کو نظر پڑا تو اسے معلوم ہو گیا کہ کاغذ پر لکھی ہوئی داستان اس کے کسی فیسا گورسی بائی کی ہے وہ فوراً سرائے کے مالک کے پاس آیا اس کے تمام روپے کی ادائیگی کر دی اور مزید براں ایک رقم انعام کے طور پر دے کر اس کی ان خدمات پر اس کا شکریہ ادا کیا جو ایک فیسا گورسی کی جان بچانے کے لیے اس نے سار انجام دی تھی فیسا گورس کے یہ مخصوص علامتی نشان جن سے اس کے شاگرد ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے چند فکرے تھے جن کے اندر ظاہری معنوں کے علاوہ بعض ایسے معنی پوشیدہ ہوتے تھے جن کو فیسا گورسیوں کے سوا کوئی اور نہ سمجھ سکتا تھا دوسرے لفظوں میں یہ ایک نو کی ضرب المثال تھی جو ظاہری معنوں کے علاوہ پوشیدہ معنوں کی حامل ہوتی تھی ہم آپ کو فیسا گورس کے چند علامتی فکرے اور ان کے پوشیدہ معنی کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک ایسی مچھلی نہ کھاؤ جس کی دم سیاہ ہو پشیدہ معنی یعنی ایسے شخص کی صحبت میں نہ بیٹھو جس کی شہرت اس کے برے امال کے باعث داغ دار ہو اور جسے لوگ پیٹ پیچھے برا کہتے ہوں نمبر دو آگ کو تلوار کی نوک سے حرکت نہ دو پوشیدہ معنی یعنی جو شخص پہلے سے تمہارا دشمن ہو اس کو مزید غصہ دلا کر اس کی عداوت کی آگ کو نہ بھڑکاؤ نمبر تین شرائع عام پر نہ جاؤ پوشیدہ معنی یعنی عام آدمیوں کے پیچھے مت چلو صرف دانشوروں کی پیروی کرو نمبر چار مالوز کی کاشت کرو مگر اس کو کھاؤ نہیں پیشیدہ معنی یعنی دوسروں کے گناہوں کو معاف کر دو مگر اپنے گناہوں کو معاف نہ کرو فیسا گورس کے حلقہ تلمز میں نظم و ضبط بہت سخت تھا جس میں سے اس کے تمام شاگردوں کو گزرنا پڑتا تھا ان کے زمانہ تعلیم میں پہلے پانچ سال کی مدت عرصہ خاموشی کہلاتی تھی اس مدت میں ہر شاگرد کے لیے ضروری تھا کہ وہ استاد کے تمام فرمودات کو خاموشی کے ساتھ سنے اور ان پر پوری عقیدت کے ساتھ یقین رکھے اس عرصے میں اسے کسی قسم کے سوال کرنے یا شک کا اظہار کرنے یا زبان اعتراض کھولنے کی ہرگز اجازت نہیں تھی بعض طلبہ کے لیے جن کی ذہانت اور اقتصاب علم کی استعداد عام طالب علموں سے بڑی ہوئی تھی عرصہ خاموشی کی مدت پانچ سال سے گھٹا کر دو سال کر دی جاتی تھی لیکن دو سال سے وہ کسی صورت میں کم نہ ہوتی تھی فیسا گورس کے طلبہ اس کی قیادت میں ایک گھنٹے کے لیے سیر کو چلے جاتے سیر سے واپس آ کر مکتب کی چار دیواری میں ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا دوپہر کو ایک میز پر اکٹھے کھانا کھاتے تھے ان کی خوراک بہت سادہ ہوتی تھی اور شراب کی انہیں سخت ممانعت تھی کھانے کے بعد مختلف موضوعات پر لیکچر ہوتے اور ساپہر کو تھوڑی سی ورزش یا کھیل کے بعد ایک دن کا پروگرام اختتام پذیر ہو جاتا فیسا گورس نے اپنے عقیدت مندوں میں برادرانہ تعلقات اس حد تک استوار کر دیے تھے کہ وہ اپنی ساری دولت برادری کے مشترکہ فنڈ میں شامل کر دیتے تھے اور پھر اس مشترکہ فنڈ سے تمام اراکین اپنی ضرورت کے مطابق بہرہ اندوز ہوتے تھے کوئی شخص ہوا کتنا ہی امیر ہو اس کے لیے اپنی ساری نقدی اور پونجی مشترکہ کھاتے میں داخل کرنا لازمی تھا اس مشترکہ خزانے کا اہتمام چند منتخب افراد کرتے تھے جو ماہرین اقتصادیات یعنی اکانومسٹ کہلاتے تھے ادھر جون جون فیسا گورس کی جماعت میں اس عقیدت مندوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی ملکی حکمران اور مذہبی رہنما اس کے مخالف ہوتے جاتے تھے اس مخالفت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ فیسا گورن نے سیاحت میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور ملکی حکمرانوں اور مذہبی رہنماؤں پر نقطہ چینی کو اپنا شعار بنا لیا تھا اس کا نتیجہ ایک ہی نکل سکتا تھا اور نکلا یعنی حالات رفتہ رفتہ اتنے ناسازگار ہو گئے کہ فیسا گورس کو اپنی جماعت کے ساتھ اٹلی سے نکلنا پڑا 
और यूनान के एक शहर मेटाफोंटम में आया और यहाँ सियासत से अलग होकर अपने अकीदत मंदों के जुर्मट में खालस इलमी जिंदगी गुजारने लगा फीसा गोरस ने जीमेट्रिक इस मशहूर कुलिये के सवाल जिसका जिक्र पहले हो चुका है चंद दौर दरियातें भी गई जिनके बायस इसका शुमार कदीम जमाने के नाम साइंसदानों में होता है फीसा गोरस से पहले और फीसा गोरस के पूरे 2000 साल बाद तक दुनिया भर के आलम ये यकीन रखते थे कि हमारी ज़मीन ही कायनत का मरकज है और इसके लिए सूरज चांद और सितारे जमीन ही के गिर्द घूमते हैं यह गलत नजरिया पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी तक कायम रहा यहाँ तक के कोपर निकस और गलेलो ने अपने मुशाहदात और तजर्बात से कतई तौर पर इसे गलत साबित किया लेकिन बावजूद इसके के फीसा गोरस के पास तजर्बे और मुशाहे के लिए कोई आलात न थे इसने हजरत मसीह से कामिल पाँच सदी पहले यह दुरुस्त नजरिया पेश किया कि जमीन गोल है और वो फिजा में साकिन नहीं है बल्कि मतवातर हरकत कर रही है अलबत् फीसा गोरस का ख्याल था कि जमीन सूरज के गिरद हरकत नहीं करती बल्कि वो एक और मरगज नूर के गिरद चक्कर लगाती है जिसका नाम हस्तिया यानी हेस्टिया है इसके ख्याल के मुताबिक सूरज अपनी रोशनी इसी मरकज नूर से लेता है बल्कि वो एक और मरकज नूर के गिरद चक्कर लगाती है और सूरज और दीगर सितारे भी इसी मरकज नूर के गिरद हरकत करते हैं मौजूदा जमाने का सही नजरिया इसके आइन मुताबिक नहीं है मगर इससे ज्यादा मुख्तलि भी नहीं है क्योंकि जदीद नजरिए के मुताबिक जमीन और दीगर सियारे अगरचा सूरज के गिरद घूमते हैं मगर खुद सूरज भी फजा में साकन नहीं है बल्कि अपने तमाम निज़ाम शमसी के हमरा एक और मरकज के गिरद हरकत का ना है इस लिहाज से एक ऐसे कदीम जमाने में जब जदीद तहकीकत की रोशनी का कहीं वजूद ना था फीसा गुरस का एक ऐसी हकीकत को पा लेना फिल वाक इसे एक नामवर साइंसदान बना देने के लिए काफ़ी है फीसा गरस को अदाद से खास दिलचस्पी थी चनाचे इसका यह मकूला कि दुनिया में सिर्फ अदाद ही हकीकी अशिया हैं बहुत मशहूर है चाँद के मुतल फीसा गरस ने पहली बार यह हकीकत बयान की कि इसकी रोशनी असली नहीं है बल्कि वो सूरज से रोशनी लेता है और फिर इसे ज़मीन की तरफ मुनकस कर देता है जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है फीसा गरस ने मेटापोंटम के शहर में पहुंचकर कर सियासियात को खैर बात कह दिया था और एक गोशा नशीन बूढ़े आलम की जिंदगी अख्तियार कर ली थी यहीं गमनामी की हालत में इसकी मौत वाक हुई मगर इसका नाम उसके दरियाफ्त करदा मसले के बायस जियोमेट्री की हर किताब में हमेशा के लिए जिंदा है वीडियो देखने का शुक्रिया मुसलमान साइंसदानों से मुतल दिलचस्प मालूम और उनकी हैरान कन ईजाद की तफसी हासिल करने के लिए हमारे चैनल मुस्लिम साइंटिस लैब को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद साथ मौजूद घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की इतला फौरी मिल सके